回来上班，真假的？你不走啊？嗯，我得告诉小胡他们，我们这这顶级劳动力又回来了。李托，你到我办公室来一趟。哎呀，我怎么说你也不听啊？老胡一个电话，西安去了，也肯回来了。我是你的老师，还是他是你的老师啊？跟胡总没关系。在西安，我自己想清楚了。老胡说，你延长了假期，难道不是因为还有疑虑？不是，当时有些事情还没有处理完。啊，坐坐坐。玉朵，上次我跟你说的话，你不要放在心上。后来呢，我仔细想过，你们面对的环境和我们那会儿不一样。我们那会儿是难，但是哪行哪业不难呀？大家都一样，反而心里没有落差了。现在不一样了，年轻人生活成本高了，行业之间的差距大了，这心里怎么能不变呢？我那天对你说的话，有点脱离实际。在这点上呢，我今天要向你道歉，老师。但是啊，如果人回来了，这心里还有怀疑和犹豫，反而什么都做不好。我再问你一句，你真的想清楚了？我会全力以赴。那就好啊，我们航天队伍越来越年轻了。哦，前几年，北京那边还有一个三十五岁就当上了总师的。我真的很希望你能够朝着这个方向努力。哦，关在怎么突然病了？不要紧吧？他说没什么事儿，盯着我，让同事们别去看他。这个人呢，就是这个脾气。不过他的工作，你们要多担着点儿。啊，你去忙吧。哦，对了，那天那个女孩子，我听我太太说是个明星。这姑娘不错呀，呃，讲话呢，还有点道理。你的终身大事也该考虑一下了。我看他不错，你应该积极一点。老师，我凭什么呀？凭你的本事啊！哎，我真是看不懂了，你一个堂堂的未来总师。名校毕业，怎么就配不上一个女明星啊？就是因为钱。这样说吧，就算你年薪百万千万，恐怕你也没有人家挣得多。我们航天是最浪漫的职业，这个你还不明白吗？怎么会有你这么个东西呀、啊？
去吧去吧，看见你我就来气。回来，我真给你气糊涂了。巡视器的改进工作已经完成，我正好有事儿要去总装，顺道呢，和你们一块儿过去看看。张院士，张院士，你走，出发吧。李成，你真的不走吗？真的。张院士，您怎么亲自来了？有点别的事情。另外，这次巡视器的状态确认工作，他们总体的主任设计师在其他的型号上有任务，关在有忽然病了。我们安排有余图牵头来完成。卢工，有些日子没见了，余工，给他放了个假，现在得抓紧干活了啊。<笑>那我们开始吧。啊，好。之前你们测试的文件和数据都准备好了吧？都准备好了，我给大家发一下。你看，就是这个点。嗯、没有问题。来，先看一下这个巡视器。今天啊，咱们效率还挺高的，一天就确认完了。哎，哎呀，辛苦你们了，陪我们加班到现在。嗨，这都是家常便饭。明天尸检前，可以送到新表模拟实验室吧？明天可以。来，麻烦你们了。哎，慢走。十一点了，这明天又是一天体力活，全当减肥吧你。于图，你还不走啊？啊，你们先走吧，我收拾点东西，早点休息啊。
们开个简短的班年会。今天的试验项目主要是做速度能力、转弯能力的试验，还有极限移动能力的试验。把这些事儿商量一下。模拟土壤状态正常，符合实验条件。开始做直线移动实验。平地运行工炮仪第一次正常完成。平地运行工炮一，第二次正常完成。说起来，做实验也是枯燥啊。我宁可枯燥，可别给我什么刺激了，我可不想归零。平地运行工炮三第五次，正常完成。现在准备卡布测试。卡布实验条件已具备，实验开始。停停停！怎么卡顿了？我这边遥测也显示异常。检测数据怎么这么乱、啊？我们复现一次，把上一个工况再做一遍。停！停！各位，我看了一下验收时爬坡的测试数据，当时应该是没有问题的。每个人呢，对自己的单机状态进行确认。这个，你这个是。通信系统确认没有问题，通过遥测发现上行指令皆已收到，送货电子也确认没有问题，已经正确的把指令发送给了移动装置。移动这边也应该没有问题，平地支线和转弯的实验都做了一整天了，也没有出现卡顿的问题啊。把你们今天的测试结果报告和图纸拿来看看。大家再努力一下，仔细的核查一遍。大家今天先休息。明天清醒一点，我们再讨论。希望明天把问题都找出来了，要不然我女朋友生日又好看了。哎，宇博，你不走啊？我叫李月静，晚点再走。行吧，注意身体。
甜啊！因为今天要见大家嘛，所以想打扮的甜一点，这样可以方便卖萌。<笑>最萌了，最可爱了。今天啊，我们给晶晶准备了一份神秘的礼物。可是我收礼物是有原则的呀。知道知道，我们晶晶是不希望大家花钱。那想先问一下晶晶啊，今天生日有收到什么特别的礼物吗？呃，呃，我还没有收到什么特别的礼物，但是我相信大家送我的礼物一定都是很特别的。都要拿上来的话，我觉得应该会很重，拿不动吧。月底生日，想什么礼物？那我不会客气哦。别客气。你送我一个五连爵士吧，打到现在我还没五连过，不过是要你送我的，不是他们送我的，所以你不用模仿他们的打法，因为我更喜欢和你打配合。昨晚，我查看了一下各分系统的详细设计报告和图纸。这不，平地行驶电流和爬坡行驶电流差多少？五倍吧。问题应该是在这儿，所以现在最怀疑的是电磁干扰的问题。这是一条电机的供电线，假设供电电流是 I， 这是电机或者传感器的回线，这两个线之间的距离，在设计建造规范中是一点六毫米，我们的设计刚好是一点六毫米，没有任何的余量。当电机的电流超过设定值时，不能排除电机或者传感器会受到干扰。的确不能排除这个可能，那咱们怎么复线一下？可以通过车轮加载试验来验证这个问题。上坡指令已发送，请观察波形及遥测信号。车轮行进速度不稳定，同时电机或者传感器出现异常某次。现在电机是 PWM 控制状态，转播频率九十几十 K。刚才看了一下，挂法码时电流能达到一安度。电机或者传感器和电机的三象线的确离得太近了，所以会把电机或者传感器干扰出这么多毛刺。那下一步就是把信号线和电机线分两个方向走。上坡指令已发送，请观察波形及遥测信号。车轮正常。电机或者传感器波形正常，就是它了。准备声波测试。上坡指令已发送，请观察遥测信号。车轮行驶方向正常。看来找对原因了。担心我啊，多试几次，确保没问题。好嘞。张工。早点下班吧。啊，不是你女朋友生日吗？<笑>行，那大家辛苦啊！我明天多加会儿啊。<笑>这次问题虽然不大，但处理的沉着冷静、高效，是一个优秀的苗子。可以吧？还需要磨练。好
。张宇，不错。同志们，这次我们的巡视器是和北京合作研发的，发现问题要和北京及时沟通透彻。下个月就要进行外场试验了，本来是由关在带队，但他现在去不了。这段时间，雨桐。你把他们的工作先接一部分过来，还有一号预言工作，你先抓起来。后续工作怎么安排，我们再考虑一下。明白。李东，你过来。关在下个月都回不来，他到底什么情况？你是不是有什么事情瞒着我？主要是关在不希望大家为他担心，但这事儿早晚得说，他后天手术。手术？嗯坐坐坐，我喜欢。哎，坐吧。来来来，坐吧，坐吧生，放心吧，手术很成功。谢谢，谢谢。不用谢，这个是我们的工作。嗯，那他什么时候能出来？那等麻醉效力过来以后，等病人苏醒了就可以出来了。病人家属啊，最好两天以后再来看，让病人得到充分的休息，好不好？好的，好的，我们等见到人就回去了。好，那我先走了。好，谢谢，谢谢大夫。公控十二号第六次试验完成，可以了，今天就到这儿。今天怎么都没说几句话？苏总不，因为老关，我们先把自己手头的事情做好，别让他生着病，还挂着心。你说老关这一病，这一号预言技术的负责人或者换人啊